हेलो एवरीवन दिस इज मी मनोज एंड यू आर वाचिंग बोर्ड एंड माकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेलर आप लोग वीडियो से पहले देख चुके हैं कि आने वाली वीडियो में क्या है एक नया तरीका हमने इंट्रोड्यूस किया है इस बार पढ़ाने का और मैं गारंटी देता हूँ पूरे यूट्यूब पे या कोई भी इस तरह से नहीं कि चैप्टर को पढ़ाता होगा जैसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारा काम है साइंस को सीखना याद करना नहीं है याद तो हम बहुत जगह से कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट भी अलग अलग जगह से देख सकते हैं पर हमारे चैनल पर सिर्फ अकेला ऐसा चैनल होने वाला है जिस यूट्यूब पर जो आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों साथ में मैं कराने वाला हूं तो इसके लिए आपको सिर्फ वीडियो के साथ जुड़े रहना है और पूरी वीडियो प्लीज देखना ताकि जो भी एक्सपेरिमेंट है आप वो भी समझ सको और चैप्टर तो ऑब्वियसली हमारा क्लियर हो ही जाएगा तो ये जो सारे ट्रेलर में एक्सपेरिमेंट थे ये आज हम देखने वाले हैं हमारी वीडियो में भी सो लेट स्टार स्टूडेंट वीडियो तो सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर नंबर टू साइंस का क्लास टेंथ का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट सबसे पहले चलते हैं एसिड की तरफ एसिड हमने सभी ने देखा हुआ है घरों में सफाई वगैरह के लिए यूज होता है इतना यूज हम सभी को पता है पर क्या इसके अलावा भी एसिड का कोई यूज है एसिड का यूज डेली लाइफ में हम रूटीन में बहुत डेली रोजाना हर टाइम करते रहते हैं पर हमको पता नहीं होता है एसिड हमारे खाने में भी यूज होता है हाँ जो एसिड एक हम हार्मफुल चीज सोचते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है जैसे कि एसिड मैं बताता हूँ आपको खाने वाली आपके किस किस चीज़ में होता है टमाटर में एसिड होता है ऑक्जालिक एसिड इमली में टाटरिक एसिड होता है लेमन में सिट्रिक एसिड होता है दही में लैक्टिक एसिड होता है तो ये चार पांच तरह के एसिड हैं जो कि हमारे खाने के चीज़ों में पाए जाते हैं पर हम उनको खाते हैं और वो हमको हेल्दी भी रखते हैं जैसे लेमन ऑरेंज मौसम्बी ये सब चीज़ें हम खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग भी होती है तो ये क्यों क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है जिसमें विटामिन सी बहुत अमाउंट में होता है तो ये तो हो गया एसिड अब एसिड कई बार नुकसान भी कर देता है यही एसिड हमारे पेट में भी होता है जो कई बार नुकसान कर देता है नुकसान कैसे आपने अपने बड़ों को कई बार कंप्लेन करते हुए सुना होगा कि उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है एसिडिटी हो रही है जिसकी वजह से उनको रेस्टलेसनेस होती है मतलब बेचैनी सी हो जाती है तो उसके लिए वो क्या करते हैं इनो पीते हैं इनो क्या होता है बेस अब बेस पे आ जाते हैं बेस का क्या यूज है बेस भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं बेस सबसे पहला जैसे मैंने बताया कि इनो होता है इनो का क्या काम होता है इनो में एक बेस प्रेजेंट होता है बेकिंग सोडा से बना होता है बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है वो भी बेसिक होता है हमारा तो इनो को हम यूज कर लेते हैं ताकि वो एसिड को बैलेंस कर दे और हमारा जो पेट का पी है वो लेवल पे आ जाए तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और बेस होता है हमारे सोप में सोप में डिटर्जेंट में इन सब में भी बेस होता है तो वो भी यूज करते हैं हम तो बेस की भी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितने की एसिड की है सेम सॉल्ट की सॉल्ट में सिर्फ खाने वाला सॉल्ट नहीं आता उसका पूरा नाम कॉमन सॉल्ट होता है क्योंकि सबसे कॉमन सॉल्ट है यूज होने में और भी हम देखेंगे कि बहुत सारे सॉल्ट हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में तो ये चैप्टर हम होने वाला है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो वीडियो के साथ जुड़े रहना इसको अलग अलग पार्ट में हम करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं एसिड और बेसिस में डिफरेंस तो ये एसिड का डिफरेंस है एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं यानी सॉर होते हैं और बेस टेस्ट में बिटर होते हैं जो इसलिए हम देखते हैं लेमन और ऑरेंज ये सब चीजें खाने में खट्टी होती हैं दही भी खाने में खट्टी होती है बेसिस जो होते हैं वो थोड़े कड़वे होते हैं तो जरूरी नहीं है पर हर दवाई में बेस ही हो दवाइयाँ कड़वी होती हैं तो मतलब जरूरी नहीं है कि बेस हो पर हाँ बेसिस जो होते हैं टेस्ट में कड़वे होते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और हमारे पेट में भी पाया जाता है एक है एच टू एस ओ फोर ये बहुत कॉमन एसिड है बहुत बार हम नाम सुनते हैं इसका सेल्फ्यूरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है एन ए ओ एच और सबसे और एक और बेस बता देता हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये दो बेस हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस में आते हैं वीक एसिड में वीक एसिड हम वैसे भी बता सकते हैं अब कौन से होते हैं जो हम खा रहे हैं तो मतलब वो वीक ही तो होंगे इतने स्ट्रॉन्ग थोड़ी होंगे कि हमारी न सही या हमारी बॉडी को अंदर से ही जला दें तो वीक एसिड में सिट्रिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड टार्ट्रिक एसिड बहुत सारे एसिड होते हैं ऐसे ही वीक बेस में भी एम जी ओ एच होल्ट वीक बेस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हम लेते हैं जब हमको 
एसिडिटी या पेट में प्रॉब्लम्स हो जाती है छोटे बच्चों को भी दिया जाता है जब उनको प्रॉब्लम होती है तो ये थे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस तो सबसे पहला टेस्ट का टेस्ट का बता दिया हमने कि सारे एसिड पर टेस्ट नहीं कर सकते तो एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं और बेस टेस्ट में कड़वे होते हैं फिर हम देखते हैं कि एसिड में होते हैं एच प्लस आयन ये रहे एच प्लस आयन एसिड में हम देखें तो एच प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं और वहीं बेस में ओ एच माइनस आयन ये प्लस क्योंकि हाइड्रोजन डोनेट कर देता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है तो माइनस इसमें हम देख सकते हैं जिस भी चीज़ के पीछे ओ एच लगाओ तो मतलब वो बेसिक होगी और हाइड्रोजन जिस भी चीज़ में प्रेजेंट है वो एसिडिक होता है तो ये हो गए दो डिफरेंस तीसरा डिफरेंस लिटमस लिटमस क्या होता है एक नेचुरल इंडिकेटर होता है लिटमस दिखने में कुछ कुछ इस तरह से होता है तो लिटमस क्या होता है लिटमस पेपर भी होता है सॉल्यूशन भी होता है दो कलर में आता है रेड और ब्लू में एसिड है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और बेस रेड को ब्लू कर देगा तो अब इसको याद कैसे कर सकते हैं जो बेस होता है बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू तो बेस हमेशा लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा और इसका उल्टा एसिड क्या कर देगा लिटमस को रेड में चेंज कर देगा अगर ब्लू लिटमस ही बेस में डाल देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर रेड लिटमस बेस में डालेंगे तो उसका इफेक्ट होगा अब देख लेते हैं इसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले कि एसिड और बेस लिटमस पेपर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्सपेरिमेंट तो ये हमने देखा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट एसिड और बेसिस का जो कि मैंने पहले ही बताया था कहीं और नहीं देखा होगा आपने लैब में देख सकते हो पर अभी तो लैब वैब सब बंद है स्कूल की तो ठीक है चलते हैं अगले डिफरेंस की तरफ अगले कुछ डिफरेंस में है सिंथेटिक इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स क्या होते हैं इंडिकेटर्स वो सब होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कोई चीज़ एसिड या बेस है जैसे इंडिकेट कोई भी चीज चीज़ का इंडिकेटर हो सकता है जैसे गाड़ी में और बाइक में इंडिकेटर होता है उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं पर वैसे वो इंडिकेटर होता है जो कि क्या इंडिकेट करता है कि हम लेफ्ट या राइट जा रहे हैं या राइट या लेफ्ट जा रहे हैं जो भी है तो वो इंडिकेट करता है कोई चीज़ किसी का टेम्परेचर इंडिकेट करिए तो टेम्परेचर की इंडिकेटर हो गई कोई किसी चीज़ की हाइट इंडिकेट करिए तो हाइट की इंडिकेटर हो गई तो ऐसे ही लिटमस जो है वो इंडिकेटर होता है एसिड और बेसिस का इसके बाद दो इंडिकेटर होते और आते हैं एक होता है मिथाइल ऑरेंज और एक होता है फिनोपथलिन मिथाइल ऑरेंज क्या करता है मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है तो एसिड के साथ ये रेड कलर में चेंज हो जाता है और बेस के साथ ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है और फिनोपथलिन एक कलरलेस लिक्विड होता है जो एसिड के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं देता है पर बेस के साथ ये पिंक हो जाएगा इसका एक टेबल बनाएंगे हम और उसमें लिख लेंगे पहले तो सब्सटेंस रेड लिटमस के साथ क्या करेगा ब्लू के साथ मिथाइल ऑरेंज और फिनोलॉपथलिन फिनोपथलिन के साथ ये क्या करेगा तो सबसे पहले एसिड ले लेते हैं एसिड मान लेते हैं एसिड है कोई मान लेते हैं खाने की चीज़ है जैसे विनेगर है विनेगर में एसिड होता है तो रेड में नो no चेंज क्योंकि रेड एसिड रेड को ब्लू को रेड करता है तो रेड को ब्लू नहीं करेगा ऐसा नहीं होता है तो एसिड विनेगर के साथ एसिड रेड ही रहेगा और इसको रेड कलर में कर देगा टर्न्स रेड 
इसको भी टर्न्स रेड और इसमें भी नो चेंज क्योंकि फिनोपथलिन के साथ एसिड कोई रिएक्शन नहीं देता है अब ये बेस है बेस मान लेते हैं एन एच है हमारे पास बेस है वो रेड को बेस ब्लू क्या कर देता है ब्लू में चेंज कर देता है तो टर्न्स ब्लू ये एनसीआर में भी टेबल है उसको सॉल्व कर सकते हैं आप इसको देख के और नो चेंज ब्लू में कोई चेंज नहीं करेगा मिथाइल ऑरेंज को ये कर देता है टर्न्स येलो येलो कलर में चेंज कर देगा और इसको चेंज कर देगा ये टर्न्स पिंक कलर में ये दोनों जो होते हैं इनको हम सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं क्योंकि ये नेचुरल नहीं है हम ये केमिकल से बनाते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं अब इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमारी डेली लाइफ में भी बहुत जगह प्रेजेंट होते हैं इवन आपके किचन में भी एक इंडिकेटर प्रेजेंट है जो कि है टर्मरिक यानी के हल्दी हल्दी एसिड के साथ तो हालांकि कोई रिएक्शन नहीं देती है पर क्या कभी आपने देखा है वैसे आपने शायद ना ऑब्जर्व किया हो आपकी मदर ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हमारी टी शर्ट या शर्ट पे अगर करी के दाग लग जाए मतलब सब्जी गिर जाए जिसमें कि हल्दी होती है तो वो क्या होता है जब उसको धोते हैं वो साबुन लगाते हैं डिटर्जेंट लगाते हैं तो वो चेंज हो जाती है रेड कलर में अब वो रेड कलर क्यों आता है क्योंकि हल्दी में एक चीज होती है कर्क्यूमिन कर्क्यूमिन जो होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करने पे रेड हो जाता है तो उसका भी एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ तो ये है वो एक्सपेरिमेंट जिसमें टर्मरिक और एक बेस को हम रिएक्ट करने वाले हैं आई होप कि आप लोग सब ठीक से देख पा रख रहे होंगे ये इसमें टर्मरिक का सोल्यूशन है पास से थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ और ये है हमारा नॉर्मल सोप सोल्यूशन तो इनको हम मिक्स करने वाले हैं और देखते हैं कि उसमें तो लिखा था रेड कलर में चेंज हो जाती है इसमें देखते हैं कि एक्चुअल में ये चेंज होगा कि नहीं होगा ये सोप सोल्यूशन या एक बेस को मैंने मिलाया इसमें और ये टर्मरिक हमारी चेंज हो गई रेड कलर में अगर एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा वैसे तो अच्छा लग रही चाहिए बहुत मेहनत लगी है इसमें भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और ये एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हैं सबसे इजी चीज़ है और दोनों ही चीज़ आपके घरों में इजीली अवेलेबल होंगी ये टर्मरिक है पानी के साथ मिला के और ये सोप सोल्यूशन है या डिटर्जेंट है डिटर्जेंट थोड़ा सा लो पानी में मिला दो दोनों को मिक्स करके देखो बहुत अच्छा लगेगा एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना अब इस रिएक्शन को सबने घर पर भी ट्राई करना है जिससे कि क्या होगा पहले तो आपके पेरेंट्स देख के खुश हो जाएंगे कि भाई इसको इतनी साइंस आ गई आप अपने दोस्तों को शो ऑफ कर सकते हो कि भाई मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें भी आती है और शो ऑफ क्या साइंस तो सबके लिए ज़रूरी है साइंस हमारी डेली लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है डेली लाइफ में खाने में साइंस है एक पौधे के उगने में भी साइंस होती है हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वहाँ में भी साइंस होती है तो साइंस हमारी हर चीज़ में प्रेजेंट है और हमने अब यही करना है साइंस को बना लेना है डेली लाइफ का हिस्सा ताकि वो साइंस जो सबसे सबसे मुश्किल सब्जेक्ट हमको लगता था वो हमको लग जाए कि ये तो हम डेली लाइफ में ही करते हैं तो उसको पेपर में लिखने में कौन सी बड़ी बात है तो यही हमारा मोटिव है और यही मेरा लक्ष्य है कि आपको साइंस अच्छे से समझ में आ जाए